ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் மணி நம்ம ஸ்கூல் முடியும் போது எப்படா காலேஜ் போவோம் அப்படின்ற ஒரு ஆர்வம் இருக்கும் அதுவே காலேஜ் முடியும் போது வாழ்க்கையில் அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்ற ஒரு பெரிய கேள்வி நம்ம மனசில் ஓடிட்டுருக்கோம் அந்த கேள்விக்கு பதிலை தேடி தான் நம்ம வாழ்க்கை முழுதும் ஓடிட்டுருப்போம் ஆனால் அந்த ஓடுற பாதை கரெக்டான பாதை தானா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் உங்கள் லைஃப்பில் இருந்தே அதை அனலைஸ் பண்ணலாம் ஒரு சிம்பிளான விஷயம் அது நான் சொல்லலை நம்ம முன்னோர்கள் தான் சொன்னாங்க அந்த விஷயத்தை நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணாலே நீங்கள் கரெக்டான பாதையில் ஓடிட்டுருக்கீங்களா அப்படின்னு ஈஸியாக தெரிஞ்சுக்கலாம் அதாவது உங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கள் சந்தோஷமாகவும் இருக்கீங்க கஷ்டமாகவும் இருக்கீங்க சந்தோஷமாகவும் இருக்கீங்க கஷ்டமாகவும் இருக்கீங்க இப்படி மாறி மாறி சந்தோஷமும் துக்கமும் மாறி மாறி வந்துகிட்டே இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் கரெக்டான பாதையில் தான் ஓடிட்டுருக்கீங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க நான் இந்த வீடியோவில் இருபதுலேருந்து முப்பது வயசுக்குள்ளே இருக்கிறவங்க என்னென்ன விஷயங்கள் ஃபாலோ பண்ணாங்கன்னா அவங்க அடுத்த கட்ட லைஃப்பில் சந்தோஷமாகவும் அவங்க வாழ்க்கையை கரெக்டாக லீட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு சிந்தனையும் எப்படி வளரும் அப்படின்றத தான் நான் இந்த வீடியோவில் சொல்ல போகிறேன் அதில் முக்கியமாக அஞ்சே அஞ்சு விஷயங்கள் தான் சொல்ல போகிறேன் இந்த அஞ்சு விஷயங்களை அவங்க ஃபாலோ பண்ணாலே போதும் அவங்க லைஃப்பில் ரொம்ப ஹாப்பியாகவும் அவங்க லைஃப்பை கரெக்டாக லீட் பண்ணிவிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு விஷயம் அவங்க தேர்ந்தெடுக்கிற நண்பர்கள் அதாவது இருபது வயசில் நம்மளுக்கு அந்தளவுக்கு ஒரு புரிதல் இருக்காது ஆனால் நம்ம நண்பர்களை எப்படி தேர்ந்தெடுக்கிறோம் அப்படின்றதுல ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் நம்ம தேர்ந்தெடுக்கிற நண்பர்கள் ரொம்ப பாசிட்டிவ் திங்கிங் உள்ளவங்களாக இருந்தாங்கன்னா கெட்ட பழக்கங்களுக்கு எதுலேயும் அடிமை ஆகாதவங்களாக இருந்தாங்கன்னா நம்ம அவங்கள நண்பர்களாக தேர்ந்தெடுத்து அவங்க கூட ட்ராவல் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப நல்ல விஷயம் அப்படி அவங்க கூட ட்ராவல் பண்ணால் மட்டும்தான் நம்ம நெகட்டிவாக இருக்கும்போதும் சரி நம்ம ஒரு விஷயத்தில் அடிமையாகும் போதும் சரி அதாவது மது மது சூது போன்ற விஷயங்களுக்கு அடிமையாகும் போது நம்மளுக்கு அட்வைஸ் பண்ணி அவங்க நம்மளை அங்கேருந்து மீட்டு கொண்டு வருவாங்க அப்படிப்பட்ட நண்பர்கள் நம்ம லைஃப் லாங் கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு தேவை ஸோ அதனால் தேர்ந்தெடுக்கிற நண்பர்களை ரொம்ப கரெக்டாக கவனமாக தேர்ந்தெடுங்க அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான நம்பர் ஒன் விஷயம் அண்ட் நம்பர் டூ நிறைய புக்ஸ் படிங்க நிறைய புக் படிக்கிறதுனால நிறைய விஷயம் உங்களுக்கு தெரியும் நிறைய நாலேஜை ஈஸியாக கெயின் பண்ணுறதுக்கு ஒரே கருவி எது அப்படின்னா புக் படிக்கிறது மட்டும்தான் நீங்கள் இன்டர்நெட்டில் தேடி படிக்கிறீங்க அப்படின்னா ஒரு விஷயம் உங்களால் கண்டினியூவாக படிக்கவே முடியாது நீங்கள் ஈஸியாக டைவெர்ட் ஆகிடுவீங்க அதுவே புக்கு படிக்கும்போது உங்களோட கற்பனை திறன் நிறையவே வளரும் அவங்க சொல்கிற அவங்க என்ன சொல்கிறாங்களோ அந்த அந்த இடத்துக்கே உங்களால் ஈஸியாக ட்ராவல் பண்ண முடியும் சிம்பிளாக சொல்லணும்னா நீங்கள் புக்கு படிக்கிறதுனால உங்களோட கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்லும் டெவலப் ஆகும் உங்களோட சிந்தனை திறனும் அதிகமாகும் அப்புறம் நீங்கள் நிறைய கேள்விகள் கேட்க ஆரம்பிப்பீங்க நிறைய கேள்விகள் கேட்க ஆரம்பிக்கிறதுனால உங்களோட நாலேஜ் ஈஸியாக கெயின் ஆகும் ஏன்னா கேள்விக்கான பதில் உங்களுக்கு நிறையவே கிடைக்கும் ஸோ இதுதான் ரெண்டாவது முக்கியமான விஷயம் மூணாவது விஷயம் காசு சம்பாதிக்கிறது அதாவது நம்ம அந்த வயசில் தான் அதிகமாக சம்பாதிக்கிறதுக்கான ஆற்றல் நம்ம கையில் இருக்கும் அப்படி நம்ம சம்பாதிக்கிற காசை கரெக்டாக செலவு பண்ணுறதுலையும் கரெக்டான ஒரு விஷயத்தில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுலையும் கவனமாக இருக்கணும் நம்ம செலவு பண்ணுற விஷயங்கள் தேவைக்காக ஏற்ற மாதிரி இருந்தால் தேவைக்கான விஷயங்களுக்கு செலவு பண்ணுறதுல ரொம்ப ரொம்ப கவனம் செலுத்தணும் அப்படி கவனம் செலுத்தி நம்ம கரெக்டாக சம்பாதிச்சு கரெக்டாக இன்வெஸ்ட் பண்ணி கரெக்டாக செலவு பண்ணோம்னா நம்மளோட வாழ்க்கையில் அடுத்தது நம்ம நல்ல லைஃப்பில் கரெக்டாக போய் ரீச் பண்ண முடியும் நம்பர் ஃபோர் லைஃப் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க லைஃப் ரொம்ப கஷ்டமாக தான் இருக்கும் அந்த கஷ்டத்தை எப்படி போராடி அதிலேருந்து வெளியில் வரணும் அப்படின்றதுல நீங்கள் கவனமாக இருக்கணும் அதில் போராட்டு குணங்களையும் நீ நீங்கள் கண்டிப்பாக வளர்த்துக்கணும் அதே மாதிரி எதையுமே டேக் இட் ஃபார் கிராண்டட்னு எடுத்துக்காதீங்க ஒருவேளை உங்கள் அப்பா அம்மா கூட இருக்கீங்க அப்படின்னா அவங்க சம்பாதிச்சு உங்களுக்கு கொடுக்குற காசை காசுக்கு பின்னாடி எந்த அளவுக்கு அவங்களோட உழைப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறது கவனமாக யோசித்து நிதானமாக அதில் செலவு பண்ணுங்கள் அதனால் டேக் இட் ஃபார் கிராண்டட் அப்படின்ட்டு எல்லாத்தையுமே எடுத்துக்காதீங்க இதுதான் நாலாவது முக்கியமான விஷயம் அண்ட் அஞ்சாவது முக்கியமான விஷயம் பெரியவங்களுக்கு மரியாதை கொடுங்க முக்கியமாக பெற்றோர்களுக்கு மரியாதை கொடுத்து அவங்கள நீங்கள் எந்த அளவுக்கு மரியாதையாக நடத்துகிறீங்க அப்படின்றதுல ரொம்ப கவனமாக இருந்துக்கோங்க ஏன்னா உங்களுக்கும் அந்த வயசு வரும் நீங்கள் அவங்களுக்கு எப்படி பார்த்துக்கிட்டீங்களோ நீங்கள் அவங்கள எந்த அளவுக்கு மரியாதை நடத்திக்கிட்டீங்களோ அதே மாதிரி தான் உங்களையும் உங்கள் அடுத்த வர சந்ததிகள் பண்ணுவாங்க அப்படின்றதுல கவனமாக இருந்துக்கோங்க ஸோ இந்த அஞ்சு விஷயங்கள் அதாவது நல்ல நண்பர்களை சூஸ் பண்ணுறது நிறைய புக் படித்து நாலேஜ் கெயின் பண்ணுறது காசு சிக்கனமாக செலவு பண்ணுறதுன்றத விட தேவைக்கேற்ற மாதிரி செலவு பண்ணுறது அப்புறம் இன்வெஸ்ட் பண்ணுற ஹேபிட்டை வளர்த்துக்கிறது அண்ட் நாலாவது லைஃப் ஈஸியாக இருக்கும்னு நினைக்காமல் டேக் இட் ஃபார் கிராண்டட்னு அப்படின்னு எடுத்துக்காமல் இருக்கிற விஷயங்கள் அண்ட் அஞ்சா
ஸோ இதே மாதிரி உங்களுக்கு நான் வேறு ஒரு நல்ல வீடியோவில் வந்து சந்திக்கிறேன் உங்களுக்கு நான் வேறு ஏதாவது விஷயங்கள் பேசணும் இல்லை நான் இந்த வீடியோவில் நிறைய விஷயங்கள் மிஸ் பண்ணியிருந்தேன் அப்படின்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் லீவ் பண்ணுங்கள் நான் உங்களுக்கு கமெண்ட்டில் ரிப்ளை பண்ணுறேன் அண்ட் அடுத்த ஒரு நல்ல இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் அண்டில் தன் பை ஃப்ரம் யுவ